মৌলানা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান পিতা মোহাম্মদ বাচ্চু মাতুবর সনাতনদি বাউশখালী সালতা ফরিদপুর হাব মৌলানা মোহাম্মদ শামিম হোসেন পিতা মোহাম্মদ আবু ইউসুফ চুকাই ফুলসুতি নগরকান্দা ফরিদপুর মৌলানা মোহাম্মদ আবু নাসির পিতা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম যোগী বরাত बंदी गयदने मोहब्बत जीवन टाइमे कारणकार जमीन मध्य क्यों नहीं जाओ कबर टा जहां नाम जीवन दिल्ली 
আর এই কিতাব হেদায়াত করবে ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে জান্নাতের পথ দেখাবে যারা তাকওয়াওয়ালা আল্লাহকে ভয় করে বারবার আল্লাহকে ভয়ের কথা কেন বললেন ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ করো আল্লাহ অন্যত্র বলেন মরণ বরণ করিও না মুসলমান না হওয়ার পরে আল্লাহ শুধু মুমিনদেরকে বলেন এ ইমান ওয়ালারা ইমান আনো অমিনেরা তোমরা বারবার মুমিন কে আল্লাহ কেন এত সতর্ক বাণী দিচ্ছেন কারণ মুমিন আল্লাহর প্রিয় বান্দা প্রিয় বান্দি দুনিয়াতে সব মানুষ আল্লাহর বান্দা বড় প্রিয় আবার এই বান্দাদের মধ্যে মানুষের মধ্যে একমাত্র মুমিনেরা আল্লাহর কাছে বড় দামি মুমিনদের মধ্যে যারা আমল ওয়ালা তারা আরো দামি আমল ওয়ালাদের মধ্যে যাদের আমলে আছে তাকুয়া তারা আরো দামি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তাকুয়া ওয়ালা হলেন আম্বিয়াই কেরাম আর আম্বিয়াই কেরামের মধ্যে আমার রসুল বড় দামি আমার রসুল কেমন দামি সমস্ত আম্বিয়াই কেরাম আল্লাহর রসুল সব নবী রসুল আল্লাহ সিলেকশন করে বানিয়েছেন কারো ইলেকশন নেননি আল্লাহ বলেন সব আমার রসুল ঈসা নবী আমার রসুল মুসা নবী রসুল এবারহিম নবীকেও আমি রসুল বানাইলাম ইসমাইলেরও রসুল বানাইলাম মোহাম্মদ আমার রসুল তবে ব্যবধানটা কি অন্য অন্য সব নবী রসুল আমি আল্লাহ পাকের আসে আর আমি আল্লাহ হলাম মোহাম্মদের আসে আমি মোহাম্মদের আসে সেই মোহাম্মদ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রহমাতুল্লিন আলমিন গোটা জগতের জন্য আমি আল্লাহ যেমন আমার বন্ধু মোহাম্মদ হলেন রহমত আমার বন্ধুর এত দাম আমার বন্ধুর উন্মতের এত দাম আমি আল্লাহ চাই না আমার মুমিন বান্দা আমার বন্ধুর উম্মতেরা সামান্য সময়ের জন্য জাহান নামে যাবে কারণ জাহান নাম্বারও ভয়ঙ্কার এক সেকেন্ডের আজাব সহ্য করার ক্ষমতা কারো নাই প্রচন্ড ঠান্ডা দুনিয়াতে সহ্য করতে পারো না রে মানুষ প্রচন্ড গরম সহ্য করতে পারো না কেউ যদি একটা চিমটি দেয় একটা বেতের বাড়ি দেয় সহ্য করতে পারো না মুমিনেরা গুনা নিয়া যদি কবরে যাও কবরের চাপে মনে করে সহ্য করবি আল্লাহ বলেন তুই বড় দুর্বল আমি ইনসানকে বড় দুর্বল করে সৃষ্টি করেছি ও বান্দা তোমার শরীরটা বড় দুর্বল তোমার জন্মটাই কিন্তু দুর্বল না পাক পানির মাধ্যমে তোমার হাত দুইটা বড় দুর্বল তোমার পা দুর্বল তুমি সর্বক্ষেত্রেই দুর্বল হাঁটার বেলায় দুর্বল খানার বেলায় দুর্বল মেধার বেলায় দুর্বল ঘুমের বেলায় দুর্বল এত পরিমাণ তুমি দুর্বল আমার বানানো একটা পিপিলিকার সামনে তুমি দুর্বল পিপিলিকায় যদি বলে কোন বনিয়া তোমরা ঘুমাইতে দিব না কোন বনিয়া তোমার আরামে ঘুমাতে পারবে না ও বান্দা তুমি একটা দুধের গাভীর কাছে কি পরিমাণ দুর্বল একটা গাভি যদি মেজাজটা গরম করে বলে দুধ দিব না কোন আদম সন্তানের ক্ষমতা নাই দুধ দোহন করে ঘরে নিবে ও মানুষ তুমি এতটাই যে দুর্বল কথা বেশি বললে তোমার গাল ব্যথা করে তুমি কিসের শক্তিশালী 
তোমারে যদি দুইজনে পেছন দিয়া হাত ধরে ফেলে তুমি লড়তে পারো না তুমি কিসের শক্তিশালী তুমি টাকার দিক থেকে ওমর দুর্বল কারণ তোমার থেকে জিনের কাছে টাকা আছে অনেক বেশি সাপের কাছে টাকা আছে জিনুকের কাছে মুক্ত আছে হরিণের নাবির মধ্যে কস্তুরি আছে ও বান্দা তুমি বড়ই দুর্বল নদীর মাছ যদি মেজাজ গরম করে বলি তো মেরে ধরা দিব না কারো শক্তি নেই মাছ ধরে খাবে ও বান্দা তুই কতটাই যে দুর্বল শারীরিক দিয়া তুই দুর্বল মেধার বেলায় দুর্বল তুমি মেধা খাটাইয়া বিল্ডিং তৈরি করেছো ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাইনবোর্ড লাগায় সার্টিফিকেট লাগায় বিল্ডিং করেছো দামি একজন ইঞ্জিনিয়ার আয় বলে তোর বিল্ডিং ভেঙে ফেল আকা বাকা হয় আল্লাহ বলেন তোর থেকে বড় দামি ইঞ্জিনিয়ার মৌমাসি কি সুন্দর বাসা মাপছে বিল্ডিং বানাইছে বেডরুম আলাদা ড্রয়িং রুম আলাদা ডাইনিং আলাদা বাথরুম আলাদা এক একটা বাসার মধ্যে বিশ কেজি মধু রাখে বোতল গুলো খোলা নিচের দিকে এক পড়া মধু নিচে পড়ে না এমন সুন্দর রুম গুলো তৈরি করেছে কোন আঁকা বাঁকা নাই সুতায় ব্যবধান নাই এরে আল্লাহর গুলাম তুমি জন্মগতই দুর্বল দুনিয়াতে আসার পরে তুমি মায়ের দুগ্ধ পান করতে পারো না তোমার গাল বেয়ে বেয়ে পড়ে যায় অথচ একটা বকরির বাচ্চা তাকায় দেয় দুনিয়াতে আসার পরে নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া মায়ের ওলানে দুধ পান করে কাউকে শিখাইয়া দিতে হয় না এরে বান্দা তুমি হাঁটতে পারো না তুমি কথা বলতে পারো না তোমার কান্নার আওয়াজ এইবার আসো ধর্মের লাইনে কোরআনের বেলায় তুমি দুর্বল হাদিসের বেলায় দুর্বল এলেমের বেলায় দুর্বল আমনের বেলায় দুর্বল আকিদের বেলায় দুর্বল গায়ের জোরে চাপার জোরে শুধু বোখারি 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 কয়ে চিল্লা অথচ আরবি বোখারি দিলে পড়তে পারবি না চাপা বাস চাপার জোরে বোখারির স্লোগান দেয় কিন্তু আরবি বোখারি বুঝে না ওর বাবাও বুঝে না বাংলা হাতি স্পোর্টস জিজ্ঞাসা করেন বিয়ার অনুষ্ঠানে গেলে নতুন 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 জামা পরে যাও আর আতর লাগায় যাও আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঘর আমার আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে যখন যাও ময়লা জামা নিয়া যাও আবার এমন গেঞ্জি নিয়া যাও যেই গেঞ্জির ভেতরে বানর শুয়ার কুকুরের ছবি ওয়ালা ইংরেজি লেখা গেঞ্জি নিয়ে যাও মসজিদের মধ্যে ঢুকার আদর নাই আবার মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকো আল্লাহর ঘরে মসজিদে বসে আলহামদুল সুরাটাও পড়তে পারো না রুকু যেইভাবে দেওয়া দরকার দাও না যেইভাবে সিজদা করা দরকার ওভাবে করো না তো নামাজটা পড়ো আমল আমলেও তুমি নিজেই বলতেছো নামাজটা তো নামাজের মতো হয় নাই নামাজের ভেতরে এখলাস নাই খুশু নাই খুশু নাই তোমার আমলের বেলায় তুমি বড় দুর্বল বিরুদ্ধে তুমি চলে গেলা চায়ের দোকানে ইমাম রে বিসমিল্লা সারা গালি আবার যখন দেখা হয় কয় হুজুর ভালো আছেন নি বিপদে তাহলে তোমার আকিদায় ভেজাল তোমার আমলেও ভেজাল তোমার এলেম দুর্বল তাহলে তুমি খানার বেলায় দুর্বল আগে তো দশ জনার খানা একজনে খেতে পারতো এখন তো সে খানা খানে ওলা মানুষ নাই এরে নবীর আসে সমুদ্রের মধ্যে বড় বড় মাছ আছে নীল তিমি এক একটা নীল তিমি দৈনন্দিন তার খানার তালিকা এক হাজার কেজি চিংড়ি মাছ একটা মাছ তো সমুদ্রে নাই হাজার হাজার মাছ এই মাছগুলো তো না খাইয়া কোনদিন আন্দোলন করে নাই 
আল্লাহ বলেন বান্দা তুমি খানার বেলায় দুর্বল ঘুমের বেলায় দুর্বল চলার ফেরার বেলায় দুর্বল এলেমের বেলায় দুর্বল আমলের বেলায় দুর্বল আকিদের বেলায় দুর্বল এত দুর্বলতা নিয়ে কেমন করে তুই জান্নাতের পথে আগাবি আবার যাও তুই ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া সামনে আগাবি তিন দল শয়তান তোরে টানে জাহান নামে নিবি दुनिया <laughs> हल्का इको कमान আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে নরে মানুষরা তিন দল শয়তান তোমাকে পেছনে টানে জাহাজ নামে নিবে জান্নাতে যেতে দিবে না তুমি এমনিতেই দুর্বল আবার তিন দল শয়তান তোমাকে পেছনে টানতেছে এক দল শয়তান জিন্না জিন শয়তান আর এক দল নফস শয়তান এই দুই শয়তানের থেকে আরো শক্তিশালী আর একটা শয়তান আছে মানুষ রূপী শয়তান धनी सुनले पाल কিন্তু মানুষ শয়তান এতটাই শক্ত আর সবল আজানেও পালায় না জিকিরেও পালায় না তেলাওয়াতেও পালায় না এই মানুষ শয়তানের মোকাবেলা যদি করতে চাও তুমি একা পারবা না এক নাম্বার আল্লাহ রহমত লাগবে আর দুনিয়াতে তোমার একজন বন্ধু বানায় না বন্ধুর দিয়ে তুমি তার মোকাবেলায় দাঁড়াও ওই বন্ধুটা এমন হতে হবে যার মধ্যে তাকুয়ার মেডিসিনই থাকবে কারণ ওই তাকুয়ার মেডিসিন ওয়ালা আল্লাহর বান্দা যখন দাঁড়ায় যাবে ওই যত বড় সন্ত্রাসী আর বেইমান হোক না কেন আল্লাহ আল্লাহ চোখের দিকে তাকাই নেই কম কম শুরু হয়ে যাবে আল্লা <laughs> আল্লাহ তালা বলেন আমাকে ভয় করো আর সত্যবাদী যারা তাদের বন্ধু হয়ে যাও কারণ যত বড় বেইমান যত বড় তার জাল আর যত বড় দুর্নীতি বা সন্ত্রাসী হোক না কেন একজন তাহাজুদওয়ালা তাকওয়াওয়ালা আল্লাহওয়ালা যখন দেখবে পেছনে বলবে তারে আমি মেরে ফেলবো কিন্তু সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াইবে তখন বলবে হুজুর বেয়াদ তুমি maaf করবেন একটু দোয়া নিতে আরছি এটা তাকওয়ার পাওয়ার এটা বেতের মারি লাগে না সারা বাংলাদেশের র‍্যাব আর্মি পুলিশ বিডিআর प्रशासनिक लाइन जरा आ सरकार पर्त एम एमपी एम मंत्री महोदय एम चेयरमान क्यों नाई जे मालक बिुदे कथा ना बोले आईन श्रृंखला बाहन बार बार जगह जगह टीम तैरी कर मालक के ना बोलन नेशाग्रस्त फिर लागे या समाज के जुबक नेशा थे मुक्त करा लागे
কত আইন কত কিছু করে এর পর তো পূর্ণ নির্মূল করতে পারলো না অত সো টাকায় দেখো বেতের বাড়ি লাগে নাই টাকাও লাগে নাই এই যে তাবলিগ ওয়ালাদের মেহনত আল্লাহ ওয়ালাদের বয়ান আহলে হক উলামায়ে کرامের বয়ানের মাধ্যমে এই ওয়াজের প্যান্ডেলে বসার পর টাকায় দেখো কোরআন সুন্নার কান্না জড়িত বয়ানের দ্বারা কত বেনামাজি কত মদের বোতল वाला মদের বোতল ফালাইয়া নামাজি হয়ে গেল কত দাড়ি কামানে वाला দাড়ি वाला হয়ে গেল কত বেনামাজি নামাজি হয়ে গেল বেতের বাড়ি লাগে না একমাত্র কারণ তাকওয়া वाला বয়ান আর চোখের পানি কান্নার মিশা মাইলে কাফের সুই কাফের মিশাও সৎসঙ্গে স্বর্গবাস ও সৎসঙ্গে আল্লাহ দুইটা আদেশ দিলেন আমার তেলাওয়াত কৃত আয়াতের মধ্যে এক নম্বরে আল্লাহকে ভয় করো দুই নম্বরে জবানের হেফাজত করো দুইটা আদেশ যদি মানতে পারো নগদ দুইটা পুরস্কার এক নাম্বার তোমার আমলকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন দুই নাম্বার তোমার জীবনের গুণা আল্লাহ মাফ করে দিবেন আল্লাহ শেষের দিকে বলেন আল্লাহ এই কথা বলে ইশারা দিলেন অমানুষ তাকুয়া অর্জন করবা আল্লাহকে ভয় করবা জবানটারে হেফাজত করবা কেমন করে করবা আল্লাহ বলেন আমার অনুসরণের মাধ্যমে আমার রসুলের অনুসরণের মাধ্যমে এই আদেশগুলো পালন কর কারণ আমি আল্লাহ তোমার আপন আমি আমার নবী মোহাম্মদ তোমার আপ দুনিয়াতে আর কেউ আমাদের আপন নাই দুনিয়াতে যত আপন 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 ওই সব সাপন সাথে আঘাত লাগলে দুনিয়ার কেউ কারো দিকে ফিরে তাকায় না এই মহামারীর মধ্যে তাকায় দেখো বাবায় মারা গেছে সন্তানেরা বাবার লাশটা রাস্তার পার সে ফালায় রাতের বেলা ঘরে দরজা খেয়ে দিছে চব্বিশ ঘন্টা পরে পুলিশে খবর পাইয়া পচা গন্ধ ছুটে গেল লাশের থেকে এই সে এরপরে করোনা জনিত রোগাক্রান্ত লাশটা দাপন করলো এরপরে বলল এই সন্তানেরা কেন বাবার লাশ আমি কখনো নষ্ট হবে না কাদের কুদুরতু দাবি বর কামাল আন্তা রবি আন্তা হাসবি জুন জালাল তুহি কাদের জলি নুন্লা জাহাদার বহার হালে তুহি মেরালে গাহাদার আল্লার থেকে আপনার কেউ নাই দুনিয়াতে সব স্বার্থ পার নগর খান্দা থানার ডাইরি তালাশ কর দেখবা কত মা বাবা স্বার্থের টানে পড়িয়া সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা করে আছে আবার কত সন্তান স্বার্থের আঘাত লাগায় মা বাবার বিরুদ্ধে মামলা করেছে এই দুনিয়ার হালাত হলে পরকালের কি হালাত হবে অতএব আল্লাহ বলেন আমার অনুসরণ করো আমার নবীর অনুসরণ করো এখন কথা হলো আল্লাহ কেউ যদি কারো অনুসরণ করে তাকে দেখতে হবে দেখতে হবে 
তোমার চুলগুলো কেটে তুমি ইন্দুর আর বান্দর আর টিকটিকি হয়েছো কেন বলে হুজুর আপনি কি বুঝেন না এই যুবকটা বিদেশি এক নায়ক অথবা ক্রিকেটারের সাইজে অনুসরণ অনুকরণ করেছে বলে ক্রিকেটারের সাথে তোর কথোপকথন হয়েছে বলে হয় নাই বলে তাহলে কেমনে অনুসরণ করলি বলে ছবিতে দেখে অনুসরণ করেছে বলে তুই ডাইরেক্ট দেখ আর ইনডাইরেক্ট দেখ না দেখা পর্যন্ত কারো অনুসরণ করা যায় না আল্লাহ বলেন আতি আল্লাহ আতি আল রসুল कथा अल्लाह के देखारायदा नहीं देखें कि अल्लाह तो शरीर नई आकार नई लहर नई आवाज नई कसदार अल्लाह पकर को लहान नई आवाज नहीं तो अल्लाह के मन बोले आकृति आकार तो अल्लाह के की देख बारे बंदा रोनुशन उसके अपने करूँगा अल्लाह बोले ना मैं कोतो बोलो दया माँ एमुन कुनो वाला तुम्हाँ के दे ही ना जा तुम्हार जुन्नो कष्ट हो बे लायु कल्लीफुल्ला हूँ नफ़सन इल्ला बुसाहा एमुन कुनो वाला दे ही ना जेका तुम्हार जुन्नो कष्ट कर उरे बंदा भलोबाजते चायर अनुसरण कर अपने नबीर अनुसरण कर मूर्खता 
আল্লাহর ভয় না থাকার কারণে সমস্ত চাপাচাপি করে এজন্য আল্লাহ বলেন আমাকে ভয় কর আর জবন্তরে হেফাজত কর আল্লাহর ভয়ন্তরে ঢুকাও নবীর অনুসরণ কেমনে করবা নবী বলে অহমতের দল আমি তো রহমাতুল্লিল আলামিন আমার উম্মতের জন্য আমি নবী বড় পাগল আমার উম্মত যেন বিপাকে না পড়ে আমি রাস্তা খুলে দিলাম কোন চিন্তা নাই যেই সময় তোমরা আমি নবীকে পাইবা না ওই সময় আমার রেখে যাওয়া একদল বাহিনী থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত ওই বাহিনীর অনুসরণ করবা নবীর অবর্তমানে একদল কি থাকবে বাহিনীর নাম হলো উম্মতের মাঝে যারা জিকিরির বিরুদ্ধে কথা বলে তারা আহলে বাতেল উম্মতের মাঝে যারা উজানি চরণ নাই তাবলিক দেওয়া বন্দি কৌমির বিরুদ্ধে কথা বলে তারা আহলে বাতেল যারা সত্যবাদী আর হাঁটা চলায় সত্য শুধু নয় জবানের কথাও সত্য শুধু এতটুকু না তার আমলের ভিতরে সততা তার আকিদার মধ্যে সততা তার লেনদেনের মধ্যে সততা তার লেবাস পোশাকের মধ্যে সততা কোনো অহংকারী নাই जमिने अनुसरण कर मुबारक चुनकानी যে ইমামতি করার যোগ্যতা নাই সে অলি হবে দূরের কথা বিশ্ব অলি হবে দূরের কথা অলি কুলসির মনি হবে দূরের কথা মুসলমান কিনা তদন্ত করা দরকার खोदायदायदायदा যারা দাঁড়ি কাতে দাঁড়ি ছাতে ওদের মোনাজাত কবুল হবে না যদি কথা বলেন কেন ভাই একটু আওয়াজ ছাড়া কাজ করে আমি মোনাজাত দিয়ে দেবো আর দুই মিনিটে ডিস্টার্ব করবেন না এত পাওয়ার নিয়ে যে আপনারা আসে সোবাহান देखी तो कारा कारा थकबेंट 
সালা কেন মাঝে মাঝে ধরা যায় তোমাকে ভয় করবে মানে পাওয়ার কত বলে কঠিন বলে কেমন কয় জিব্বার একটা কথার দাম কত বলে মুহূর্তের মধ্যে ইমানের ঘরে ঢুকায় দেয় আবার এই জিব্বার একটা কথা ইমানের খাতার থেকে নামটা কেটে দেয় এই জিব্বা এমন একটা ধারা নোয়াশ্র এই জিব্বা দিয়ে কথা বললে একটা অপরিচিত মেয়ে তোমার জীবনের আপন হয়ে যায় আবার এই জিব্বা এত ধারা নোয়াশ্র যে একটা কথা বললে নিজের জীবন সঙ্গে নিয়ে আপন স্ত্রীটা পর্যন্ত অপরিচিত দুশ্মন হয়ে যায় जाबा বলে তো কি করা যায় বলে কিছু আমল করো যে আমলের তারা হুরের মধ্যে গুণা করার সাহস পাবে না এক নাম্বার এই জবানটা দ্বারা কখনো মিথ্যা কথা বলবা না এই জবান দ্বারা কখনো গালাগালি করবা না এই জবানটা দ্বারা কখনো গিবত শেখায়াত করবা না গালি দেওয়া কেমন শূন্য এই মোবাইলের মাধ্যমে কি পরিমাণ গালি দাও রে বাবা নিজের ভাইরে নিজের মা বাবা নিজের সন্তান নিজের স্ত্রী এই জিব্বা দ্বারা কত মিথ্যা কথা বলো মোবাইলের মাধ্যমে ঘরে বয়ও কয় আমি ঘরে নাই গজবের মোবাইল জীবনটারে শেষ করলো যৌবনটারে শেষ করলো ইমান শেষ করলো আমল শেষ করলো আরামের ঘুম শেষ করে দিল হাত নষ্ট করে ফেলল ব্রেনটা নষ্ট করে ফেললো চোখের পাওয়ার নষ্ট করে ফেলল দিন দিন শুখায় যাইতেছে সন্তান আপেল খায় সন্তানের শরীর আর সুন্দর হয় না রাতের আরামের ঘুম যেহেতু নাই তুই যদি দুনিয়ার এক নাম্বার ফলাফল খাও তার শরীর আর ভালো হবে না এই অশুয়া ঘরে গিয়া মোবাইল নিয়া শুয়া শুয়া মোবাইলটা চালাবে চোখের সামনে जमाते पड़े घुमाओ आरोप फजर उठिया करो আবা কত মানুষের বিরোধিতা করিয়া গালাগালি করিয়া কি পরিমাণ গুণা আমল নামায় জমা করেছ অথচ যার বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখছো তার ক্ষতি হয় না ক্ষতি তো তোমার হয়েছে 
এই ব্যাটা সরমনের বিরুদ্ধে যেই পরিমাণ লেখো হাটাজারির বিরুদ্ধে যেই পরিমাণ লেখো কৌমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যেই পরিমাণ লেখো তোর লেখার দ্বারা বলতো চরমনাই তাবলিক দেওবন্দি কৌমি মাদ্রাসার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তোর লেখার দ্বারা বলো না আকাম করে লাভ কি নিজের কপাল পুড়তেছো খবর নাই বাহাদুরি দেখাও না রক্তের গরমের বাহাদুরি এই জবানটা তিনটা গুণার থেকে বাঁচাইয়া আরো কিছু আমল করো তো আমল চালু থাকলে আর ওই গুণা করার সময় হবে না এক নাম্বার এই জবানটা দিয়ে সর্বাবস্থায় হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে কোরআন তালাওয়াত করো पारि কেন বলে ব্যস্ত আল্লাহ বলবে ফেরেস্তার আবুল নামায় লেখ বারো মা বারো বছর বিশ বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত যুবকটাই কয় ব্যস্ত ছোট বাচ্চাটাও কয় ব্যস্ত মুরুব্বী ওকে আমি ব্যস্ত লকডাউনের আট মাসে কেন শিখলি না তখন কিসের ব্যস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ শিখলি না কেন ব্যবসা বন্ধ চাকরি বন্ধ তিন মাস যদি ভর্তি ওরা তো শুদ্ধ করে পড়তে জানতি কারণ মুসলমান আর বেইমানের মধ্যে ব্যবধান হলো নামাজ মদিনার নবী বলেন বেইমানেরা নামাজ পড়ে না মুমিনেরা নামাজ সারে না আর নামাজের প্রথম কাজ হলো আল্লাহ আকবার বলি এই কোরআন শরীফ পড়া নাকি কোরআন সারা নামাজ হয় তাহলে কোরআনটা কেন শুদ্ধ করে পড়লি না যত পড়বি তত সব যদি কিছুই না পারো বান্দা আলহামদু সুরাটা হাঁটতে চলতে পড়ো বলবেন পারি না উল্লু আল্লাহ সুরাটা পড়েন তাতেও সব যদি বলেন পারি না ইন্না আ কইনা সুরাটা পড়েন যদি বলেন তাও পারি না বিসমিল্লাহ কি পারেন না এই বিসমিল্লাহ কি পারেন না मुसलमान निर्लज्ज हाटते चलते सब समय कर कुरान शरीफ शुदुम तेलावत कर ले सब शुद्ध तेलावत ना कुरान खुलिया शुद्ध तक कारण ইন 
রহমতা শিবে সে থাকলে দিলে রহমতার বেনা নিজেকে নিজে ছোট মনে করি ও সদা উঁচু জমিন থেকে পানি নিচু জমিনে যায় তেমনি খোদার রহমত সে নমর তারি দায় ভোগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সহ থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার র কে আমাদের রব কিন্তু বিপরীতে তাকাও আম্বিয়া কেরাম সাহাবা কেরাম আউলিয়া কেরামদের নাম মানুষ নেয়নি আউলিয়া কেরামের নামে সাহাবা কেরামের নামে সন্তানের নাম চট্টগ্রামে গিয়া দেখো আমান উৎসার আপনারাই একটা ডিসির পিয়ন ছিল সেই আমান উৎসার নাম কত বেদিমিরাও শরৎ দাবরে স্মরণ করে অত সদেশি সাহেবের কোন খবরই নাই এগুলো টাকার কারণে ক্ষমতার কারণে হয় না হয় এত সুনাম কেন আজ দুনিয়ার মানুষের অন্তরে একমাত্র নবীর আদর্শের কারণে ওরে আপনার বান্দা যুবক ভাই কোন রাস্তায় চলতেছ যদি চিন্তা ভাবনা করে দেখো তোমার রাস্তাটাও ফেরাউনের লাইনে হয় পরিণাম ফলটা এমনই হবে আর যদি খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তির লাইনে থাকো আল্লাহ আল্লাহদের লাইনে থাকো ইনশা আল্লাহ তুমি কোরআন যদি পড়তে পারো না পারো তোমার আমলের কারণে এলাকার মানুষ দোয়া করবে স্কুলে পড়ার পরেও ছেলেটা বড় নম্র ভদ্র আজান শুনলেই মসজিদে সে দাঁড়ায় যাই তো নামাজের জন্য এরে যুবক আল্লাহর গোলাম আমিও মুসলমান তুমিও মুসলমান আমার আল্লাহ তোমার আল্লাহ নাকি আপনাদের আল্লাহ ভিন্ন আমার আল্লাহ তোমাদের আল্লাহ এক আমার নবী তোমার নবী এক আমার কোরআন তোমার কোরআন এক আমার কাবা তোমার কাবা এক আমার কিবলা তোমার কিবলা এক আমার নবী তোমার নবী এক আমার কোরআন তোমার কোরআন এক আমার সব আর তোমার মুসলমানি কায় দেয় দুনিয়া তার সে আবার বিদায় বেলাও একই কায় দেয় দুনিয়ার থেকে যাব তোমার আমার কাপন হবে এক কালার হবে এক আবার কবরের সাইজও হবে এক কবরের মধ্যে ঢুকানোর পর প্রশ্নের সিস্টেম হবে এক আমাকেও তিনটা প্রশ্ন করা হবে আপনাদেরকেও তিনটা প্রশ্ন করা হবে কাউকে কম বেশি করা হবে না এক নাম্বার রবের পরিচয় দাও দ্বিতীয় ধর্মের পরিচয় দাও এরপরে তিন নাম্বার কবরের প্রশ্ন রহমতুল্লির আদামিনের পরিচয় দাও এরে নবীর উন্মতের দাল কিসের পাগলা নিতে পরে ছোড়ে ভাই ডালে বামে তাকায় দেখো তোমার আমার মতো কত যুবক স্কুল কলেজে পরে এক অক্ত নামাজ বাদ দেয় না আছে না নাই তোমার বিবেকের জিজ্ঞাস করো তুমি কেন পারো তোমার আমার মতো কত যুবক স্কুল কলেজে পরে রেবারি পুলিশ বিলিয়ারের চাকরি করে ব্যবসা করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারো না তোমার আমার মতো কত যুবক আল্লাহর গোলাম নবীর সৈন্যদের উপরে চলতেছে তুমি কেন পারো না একটু চিন্তা করো রে বাবা তোমার আমার মতো কত যুবক সন্তান নবীর সৈন্যত অনুযায়ী চলে চাকরি করে ব্যবসাও করে ড্রাইভারি করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারো পর্দার আড়ালের মা 
আম্বিয়া کرامের মা তুমি সাহাবায়ে کرامের মায়ের মতো মা আল্লাহ ওয়ালাদের মায়ের মতো মা এই মাদ্রাসার হাফেজে কোরআনের মাথায় পাগড়ি দেওয়া হলো আলেমে কোরআন হলো তাদের মাথায় পাগড়ি প্রদান করা হলো তাদের কপাল কত সুন্দর তাদের জীবনটা কত ধন্য হয়ে গেল এর নবীর উম্মতের দল নবীর সুন্নতের উপরে আমল করো এর পর্দা নারানের মা বোনেরা একটু তাকাইয়া দেখো যেই ফরাউনের এত বদনাম এত বদনাম টাকার অভাব নাই ক্ষমতার অভাব নাই এত বড় বেঈমানই ফরাউন অতস তার ঘরের মধ্যে তাকায় দেখো তার স্ত্রীর নাম কি তার কত মর্যাদা রহমাতুল লিল আলামিন মেরাজের রাতে যাচ্ছে আর হঠাৎ করে জান্নাতের সুঘ্রাণ রহমাতুল লিল আলামিন জিব্রাইল আমিন কে বললেন এত সুন্দর গ্রাম কোথা থেকে আসলো জিব্রাইল আমিন বল ও পয়গম্বর ফেরাউনের স্ত্রীর কবর থেকে আসিয়ার কবর থেকে বেহেশদের গ্রাম পাওয়া যায় এর পর দারারামের মা ফেরাউনের ঘরে স্ত্রী এত বড় আল্লাহ ওয়ালা এত বড় আল্লাহর বান্দি হয়ে গেলেন কেয়ামতের ময়দানে নবীজির স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে এর পর্দার অন্তরালে মা বলেরা আজকে আপনাদের জীবন কত ধন্য আপনারা যদি নামাজ পড়েন পর্দা করেন কেউ আপনাদের বাধা দিবে না ও আপনার স্বামী নামাজে বাধা দেয় না আপনার স্বামী পর্দা করতে বাধা দেয় না আপনার স্বামী যদি আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন বাধা দিবে না আপনার স্বামী আর দিন পড়িয়া দোয়া করবে এর পর্দার আরাদের মা আল্লাহর मोहब्बत অন্তরে ঢুকাইয়া নবীর তরিকা মত চলার জন্য আপনি ঘরের মধ্যে থাকবেন স্বামীর জন্য দোয়া করবেন সন্তানগুলো কে আদর্শ वाला সন্তান বানাবেন আর স্বামীর মাল হেফাজত করবে স্বামীর জন্য خدمت করবে জীবনটা বড় ধন্য হয়ে যাবে আল্লাহর mohabbat অন্তরে জমা হয়ে যাবে এর নবীর আশিক নবীর উম্মতের দল আল্লাহর mohabbat অন্তরে ঢুকাও এর নবীর আশিকের দল আল্লাহর নবীর সুন্নতের মালাটা গলায় লাগাও এর পর্দার আড়ালের মা আজকে যাদের মাথায় কোরআনের शस्ती भोग करते दरबारे तौबा कर चलो मजबूत আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাউলান সাদিদা ইউসলিহ লাকুম আমালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়া মান ইউতিল্লাহ ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ ফাযা ফাউজান আযীমা এক নম্বরে জব আল্লাহর ভয় দুই নম্বরে জবানের হেফাজত জবানের হেফাজত কেমনে করব এক নাম্বার মিথ্যা কথা বন্ধ করে দিব জবান দ্বারা গীবত শিকায়ত করব না গালাগালি করব না বিপরীতে এই জবান দ্বারা কোরআনের তেলাওয়াত করব আল্লাহর জিকির করব আর একটা আমল করব নবীজির উপরে দরিদ্র সালাম পাঠ করব
সব সময় নবীর উপরে দলিল করতে রাজি আছি তো ভাই কি দলিল কি বসা অবস্থায় পড়া যায় বলেন নাকি আবার দাঁড়ায় পড়তে হবে তো নবীর দলিল কম হবে না বেশি 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 পড়তে চান শোয়া অবস্থায় পড়তে হবে বসা অবস্থায় পড়তে হবে দাঁড়ানো অবস্থায়ও আর যদি বলেন না দাঁড়াইয়াই বলা লাগবে তাহলে ঘুমাইতে হবে দাঁড়ায় এগুলো সব মূর্খতা আল্লাহ পাক আমাদের এই মূর্খতার থেকে হেফাজত করুন নবী দরুদ বেশি বেশি পড়ার তৌফিক দান করেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيئ الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أي الله تعالى أمر أقول أرب زمتين أبنى الدروازة هزين ويجي ودايا رمالي কুদরতের নজর দিয়ে তাকায় দেখে কত ওলামাই কেরামরা হাত তুলেছেন আয় আল্লাহ কত সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বিরা হাত তুলেছেন আয় আল্লাহ কত ছাত্র ভাই কত যুবক ভাই আয় আল্লাহ পর্দার আড়ালের কত মা বোনেরা হাত তুলেছেন মেহরবানি করে সকলের জেন্দেগির সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ चक्ष दान कर सारा दुनिया मानुष के महामारी करना मुक्ति दान कर शांति मुक्ति देश बनाए दान दायित्व पालन कर सबाई दिन दर बनाया दें प्रशासनिक भाव जरा क्या कर सबाई दिन बनाया दें पर्दानीशेदार इज्जत मकाम बढ़ाया द्वारा जन माँ बाबा लज्जित हईते नाइल्लांतान गो दिन खातेम बनाया दें आयोजन सकल हेदायत जरिया बनाए दें आयल्ला समस्त मुसीबत थे हेफाजत करें कुरान हदीसर इलिम नूर सिनाय दान कर समस्त प्रोग्राम गुल कमिया कबुल कर